സാറേ സമയം ഒമ്പതേ കാലായി ഒമ്പത് മണിക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു ഇതുവരെ തുടങ്ങിയില്ല മൂന്ന് മാസമായി എനിക്ക് സാലറി കിട്ടിയിട്ട് എവിടെ ഈ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് എം ഡിയുടെ വീട്ടിൽ രാവിലെ വരെ നിൽക്കുക അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടോ അതല്ലത് സാലറിക്ക് വേണ്ടി ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥത ഏട്ടാ കൊള്ളാം രാവിലെ ഇങ്ങനെ ചളവ് മേടിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ചെയ്യണ്ട ഏട്ടാ എന്താ നിനക്കൊന്നും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത എന്താണ് എന്താ സാറേ എന്താണ് എന്താ കാര്യമൊന്നു എന്താ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇവിടെ പറയാം ഒമ്പതര കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ട അറിയോ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുള്ള ലൈവ് പോകേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കിയ സാറിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം മൂന്ന് മാസമായി ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റും എന്ത് ചോദിച്ചാലും ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല അതിന് മാത്രം ഒരു ഗുരുവില്ല ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല ആത്മാർത്ഥം കൊണ്ട് ജോലിയാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഒത്തൊരുമയോട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലായത് ബലമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബലം ഐക്യമത്യം മഹാബലം ഒന്നും കിട്ടിട്ടില്ല വീട്ടിലെ ആഹാരം വെച്ച് വല്ലതും കഴിച്ചാലേ നമുക്ക് ബലം കിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശമ്പളം തരണം ശമ്പളം കൊടുക്കണം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ലൈവ് പിടിക്കാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പോലീസാരും ജലവീരെങ്കിൽ പോലീസിന്റെ വണ്ടി അപ്പൊ സമരക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ പോയി അടിയുണ്ടാക്കണം അവന്മാരെന്നെ കടിച്ച് തല്ലണം സാറേ ഒന്ന് പോ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ശമ്പളം തരത്തില്ല ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടിയ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചാനലിന്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയും കണ്ടും വേണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാർ ഞാൻ എം ഡി ആണ് ഇത് ഷോ ഡയറക്ടർ ഓക്കെ ക്യാമറമാൻ പിന്നെ സാറിനെ കിട്ടി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അപ്പൊ സാർ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ചാനലിന് ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ച് സാറാണെന്ന് വരുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കോഡ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ രാവിലെ തലയിൽ ഒരുപാട് ഭാരം കയറ്റിയിരിക്കണം ഭാരം മനസ്സിലായാ സാറേ നമുക്ക് പോവാം പോവാന്ന് പറഞ്ഞാ മതി കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ ഈ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് മനഃപൂർവ്വം ദേഷ്യപ്പെടുന്നതല്ല തോന്നരുത് ഒരുപാട് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എം ഡി ഞാനാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കും അതായത് പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ അമിതമായിട്ട് ദേഷ്യം വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറയും ഈ മനസ്സ് ഞാനിത് ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കിയത് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഡോക്ടറെ അയ്യോ അതൊന്നും വലിയ രോഗമല്ല ഈ മൂലക്കുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ രോഗമൊന്നുമില്ല അത് കഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സംഭവം അത് നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ മെഡി ടോക്ക് ഷോ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം മെഡി ടോക്ക് ഷോ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് രോഗങ്ങൾക്ക് സംശയത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തനായ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ശിശുപാലൻ സാറാണ് സാർ ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അകാല മരണം എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വയസ്സാവുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് സാർ അതിനൊരു കാരണം അകാല മരണം എന്ന് പറയുന്നത് 
നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അത് ഈ അകാല മരണം തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ കൂടുതൽ കാണാറുണ്ട് മദ്യപാനമാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഈ അകാല മരണത്തിന് കാരണം അതിൻ്റെ സ്ത്രീകൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആഹാര രീതി വീട്ടിൽ ചമ്മന്തിയും ചോറും വയ്ക്കാതെ പുറത്തു പോയി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുക മട്ടൻ ചിക്കൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് സൈലന്റ് അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതാണ് ഈ അകാല മരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ഡോക്ടറിന് കഴിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് പറഞ്ഞത് ഹലോ ആ ഹലോ നമസ്കാരം മെഡിറ്റോഷ്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം ഡോക്ടർ ഇവിടെ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കട്ടെ ആ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ 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 സാറേ എന്റെ പേര് സരസ്വതി എന്നാണേ ഞാൻ ആലപ്പുഴയെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് സാറേ ആ ഓക്കെ മോൾക്ക് എന്താണ് അസുഖം സാറേ എന്റെ മോൾ അമിതായിട്ട് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാണ് സാറേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മൊബൈലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും കൂടെ അനുസരിക്കത്തില്ല സാറേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്തെങ്കിലും അസുഖമാണോ എന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് എന്തോ ഈ മോളല്ല അമ്മ മോളുടെ പേരെന്താണ് മോളുടെ പേര് യമുന എന്നാണ് സാറേ സംശയം ഉണ്ടല്ലേ മോളുടെ പേര് ഓക്കെ 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 യമുന യമുനക്ക് എത്ര വയസ്സായി അല്ല യമുന കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാറേ കല്യാണം ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്ക കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി മുപ്പത്താറ് കഴിഞ്ഞു സാറേ അപ്പൊ രോഗം മോൾക്കല്ല നിങ്ങൾക്കാണ് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായ മോളെ കെട്ടിക്കാതെ വിട്ടാൽ ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറവും നടക്കും കേട്ടോ ആദ്യം മോളെ കെട്ടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ മൂവേലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യൂല കേട്ടോ അപ്പൊ വെച്ചാൽ പോവുക ഫോൺ കട്ടി കട്ടി നമുക്ക് നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ കോതമംഗലത്ത് പുഷ്കരനാണ് എഴുതുന്നത് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് എനിക്ക് അപ്പന്റെ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് എനിക്ക് അപ്പൻഡൈറ്റിസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അടിവയറിന്റെ വലത് ഭാഗത്തായി എന്തോ പാമ്പ് ചുറ്റിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് ആണ് സാർ സാർ അത് മാത്രമല്ല സാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വേദനയും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് സാർ ഇത് എന്ത് തരം അസുഖമാണ് സാർ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചത്തു പോകുമോ എന്ന് വിനയപൂർവ്വം പുഷ്കരൻ വെള്ളിയാണി ഹൗസ് ബിയർപാർലറിന് സമീപം കോതമംഗലം ഓക്കെ കോതമംഗലം പുഷ്കരൻ അല്ലേ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് റെഡാപ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരുന്നു സാർ റെഡാപ്സ് പേര് കേട്ട ചങ്ങനാശ്ശേരി റെഡാപ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ നല്ല ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ സുധാകരൻ സാർ ആയിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് സുധാകരൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റിയാക്ടിപ്സ് പ്ലസ് എന്നുള്ള ഒരു ഗുളിക ഉണ്ട് സുധാകരൻ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എന്നെ വിളിക്കാം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ സുധാകരൻ ഓക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തേ ഒന്ന് കട്ട് സുധാകര ആ ഞാനാണ് ആ നീ നിന്റെ അളിയൻ അമേരിക്കൻ ഒരു തെതസ്കോപ്പില്ലേ അത് കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടെത്തി ആ അഡ്രസ് എന്ന് പറ പുള്ളി അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പി എ പുഷ്കരൻ ബി എ വെള്ളിയാണി ഹൗസ് വെള്ളിയാണി ഹൗസ് ബിയർ പാർലർ സമീപം കോതമംഗലം ഓക്കെ 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 ആ പുള്ളിയുടെ വൈറ്റിലുണ്ട് നീ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തല്ലേ അതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത വായിക്കൂ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് സാർ ആ പറഞ്ഞു ഹലോ 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 നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം എന്ന പരിപാടിയാണ് ഡോക്ടറുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ എന്താണ് അസുഖം എന്താണ് അസുഖം പറയാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ശിശുബാലൻ അതല്ല നിങ്ങളുടെ പേര് എന്റെ പേര് സൂര്യയാണ് എന്താണ് അസുഖം പറഞ്ഞോളൂ അതെ ഞാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കൊടുത്തിരുന്ന സാരി സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഉച്ചിലല്ലേ മോടി കെട്ടി വെച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പറയാമോ പിന്നെ ഈ നഗത്തില് ചുവന്ന കൂട്ടക്സിന് പകരം നീല നന്നായിരിക്കും 
നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചേരുന്നുണ്ട് ഹലോ ഒരു സൈഡ് ചരിയമ്പം ഉള്ള ആ ചിരി ഉണ്ടല്ലോ ഹലോ അതാണ് കിട്ടില്ല ഹലോ കേട്ടാ പിന്നെ ഹലോ കേൾക്കാമോ നിങ്ങളുടെ അസുഖം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഞരമ്പ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ട് പോവാ കണ്ടേ 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 അടുത്തതായി എല്ലാ മാനസിക രോഗികളെ സർ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കോൾ ഉണ്ട് സർ ഓക്കെ അടുത്തൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ആ ഹലോ നമസ്കാരം ആ ഡോക്ടർ ആണ് ആ ഡോക്ടർ ആണ് പറയൂ ആരാണ് ആ ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഒരു അമ്മണി എന്നാണ് ആ അമ്മ അമ്മണി അമ്മണി പറയൂ എന്താ കാര്യം ആ ഞാൻ ഈ വീട്ടു ജോലിക്കൊക്കെ പോണേണ് ആ ഓക്കെ എന്താണ് അസുഖം എന്താണ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ അസുഖം പറയാം സാറേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വക്കീലിന്റെ ഡോക്ടറിന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെ വീട്ടിലൊക്കെയാണ് ജോലി ചെയ്യണത് ആ ഓക്കെ എന്താണ് അസുഖം പറയൂ ആ അസുഖം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോക്ടറിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അവിടെ ഇല്ല ഡോക്ടർ ഉള്ളപ്പോ വരാനാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ടിവിയെ ചോക്കപ്പോളാണ് ഡോക്ടറിനെ കണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അസുഖം പറയൂ അപ്പൊ ചോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ എന്താണ് കാര്യം പറയൂ അതെ ഡോക്ടറിന്റെ വീട്ടിൽ പണിക്കാളെ വേണാ ഡോക്ടറിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ അതാണ് എന്തോ ഇത് പിന്നെ ഡോക്ടറേ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ ഈ നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കത്തി വയ്ക്കൂ ഓപ്പറേഷൻ പല രീതിയിലുണ്ട് അത് മൈനർ ഉണ്ട് മേജർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ഇതിൽ കത്തി വയ്ക്കൂ നമ്മള് മൈനർ ഓപ്പറേഷൻ കത്തി വയ്ക്കാറില്ല ഈ മേജർ ഓപ്പറേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴെട്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പൊ ബോർ അടിക്കായിരിക്കാൻ വേണ്ടി നേഴ്സുമായിട്ട് ഇന്ന് കത്തി വയ്ക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരാരും എന്റെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് തള്ളി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലല്ലോ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പനിയായിട്ട് വന്നോ അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണോന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ അതെ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ മുണ്ട് താത്തിയിടാൻ എനിക്ക് നാണമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പൊക്കി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചില്ലേ അന്ന് എന്നെ തെറി പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഞാനാ കൊല്ലാതെ വിട്ടത് നമസ്കാരം മെഡിറ്റോക്ഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഞാൻ കോട്ടയത്തു സണ്ണിയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് സാറേ ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ ശരീരം തടി വെക്കുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അതാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം കൊക്കോ പുഴുവാണ് ഇതിന് കാരണം കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊക്കോ പുഴു കഴിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൊക്കോ പുഴുവിനെ നീക്കം ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തടി വയ്ക്കാറ് കേട്ടോ കൊക്കോ പുഴു ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെയും ഇരിക്കാം സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ഓ ഇപ്പൊ ലൈവ് ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കോപ്പുഴു ഏകദേശം ഇരിക്കും എങ്ങനെ ഇരുന്നു പറഞ്ഞാൽ കൊക്കോപ്പുഴു ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും വിഷമിക്കുന്ന കാര്യല്ലേ പല്ല് കാണിക്കല്ലേ അമീബ പോലെ ഇരിക്കണം എന്റെ പേര് മുരുകൻ എന്നാണ് സാറേ എനിക്ക് പിന്നെ രാത്രി ഉറക്കം കുറവാണ് കുറച്ച് പിന്നെ പകല് ജോലിക്ക് പോകുമ്പം ഭയങ്കര ഉറക്കമാണ് പിന്നെ അത് പ്രധാനമായിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഉറക്കമാണ് സാറേ അത് സാറില്ല നമ്മളെ നോക്കണം നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇല്ല സാർ ആൾക്കാരും ഭയങ്കര ശല്യം എന്താണ് ജോലി എന്താണ് ഞാൻ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ ആണ് ഏത് റൂട്ടാണ് ഓടുന്നത് ഞാൻ മലയങ്കി ഓക്കെ 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 എന്താ സാറേ ചോദിച്ചാ അല്ല ആ റൂട്ടിൽ ബസ്സിൽ കയറാതിരിക്കാനാണ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു വിദേശത്തുനിന്ന് ഒരു കോൾ ഉണ്ട് സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹലോ ആ ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്നാണ് സാർ വിളിക്കുന്നത് ദുബായിൽ നിന്ന് ആ സാറേ ഞാൻ എന്റെ കഫീലിന് ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് സാർ അത് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതെന്നു ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ട് വരും കഫീല് അയ്യോ സാറേ കഫീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ സ്പോൺസർ ആണ് എന്റെ മുതലാളി ഇവിടുത്തെ പുള്ളിക്കാരാണ് സാറേ അസുഖം ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഫോൺ എന്ന് പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കാം സാറേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും മുതേർ ഇ കഫാലക ദ മൗസസ് മാലു കഫാ
والله ما تعرف تعبان يا مدير تعبان مرة الحين الو ساري الو 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 دكتور دكتور كيف تقولون؟ 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 كيف Kafir lagi nak apa? Panam. Yo, sahaja ini kafir itu macam ini berita shakekar. Anak, mana pergi? Kita pergi factory building yang urut nol tempat sol jual alat alat. Ia bukan ini modal alat ini jiwa alat ini dewa orang ini. Okey, apa? Tiada macam mana kita ke dalam hospital itu untuk apa? Amma kita cuci cuci. Kita dah. Sheri sahaja, nampak ni amma urut diri kita sahaja. Okey. Sheri sahaja, okey, bye. Enda sahaja, sahaja mana sila elsa sahaja. Enda muna tak nilai ni apa? Arku. Okey. Kita pun amma kita break kan? Break. Ada tu setiap malam dalam dalam urut jogi yang ni tu. Ah, dalam mana kasihan yang begini jogi orang sah na neyerti anda jogi over memperaini anda. Aku tak. Apa yang begini? Aku bantu dia. Okay, bantu dia. Okay, baiklah, baiklah. Kira orang. Dan cuci cuci. Sah na tepat. Namaskar, sah. Namaskar. Nama kita Mohan, sah. Ia itu ayah super ayah orang. Ah. Apa ini samsaari ke? Ia, orang itu kaya kan? Orang itu batu le sahre. Okay. Beri wakar agar kerja kula sahre. Ia ada tak kalau tak itu anda mudi ellam, kori ni boi. Ia itu boleh lahir sahre. Entah soalan nama ke? Ia terjun sedih mana sila orang le sahre. Ia terana lai. Sahre. Ibu nuri naal naal le wai sila po. Orang pani mana dah. Aduh orang udah ente kunjung talar nu wai sahre. Biit lani ni jah matra enda iran lo. Kunjung ni gunta. Jangan hantar tu lori hospital ni pergi. Kau ni mana hospital lano? Allah, private ta. Doktor ni kahani cepo. Doktor baru ni, ente kunjung ni tali cewur ni ente asu gunta. Petan tu operation hantar tu nuno orang ni. Ili ni ente kunjung marriage cepo nuno orang ni. Ni hari auto orang ni na private ansar eh. Kuli kan ansar eh auto orang ni na. Ida orang ni auto dia tiap petan ni naal election dua ansar eh hospital kat tiap petan ni operation hantar tu ansar eh. Orang ni masa orang ni kerana ansar eh. Kuliah mereka dalam langgar tu, ni beribu ribu bahasa, ibas tu umur ramai orang beribu ribu, semuanya bahasa. Yang ni tu yang tu, kerja ni. Saman, orang ni kalau saman ni perlu saman. Orang kahwin je. Ni kalau yang tu hospital tu guna tu, ni apa cerita? Kalau yang tu boleh, itu nak kaki tu nak boleh la. Tu nak kembali lagi la, tu nak boleh, tu nak kaki. Ni kita boleh kembali tu, ikal. Ni nak kita boleh kembali tu, orang boleh la. Tidak bagus, tak bagus orang kampung itu nana. Nih mata boleh tahu jenama di dalam tu. Nih pada di pasti kamu tahu arti nana. Yang tu, yang mana kita tahu ni pada yang macam tu. Nih itu jauh hospital itu nana. Yang kau cuci lagi nana. Ini nana. Ini tu. Ini bahagian yang jiru nana. Nih kau tahu nana. Nih kau tahu. 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 Yang kita jiwa mana kita hari hari nana luar. Ini tu boleh jadi ni tu je. Isora, ini saya kau. Yang ini yang dua sahaja yang itu. Isora, yang jam morning ini tu nari pi kau. Petan dah ni beli kau. Orang merah besar. Isora. 